我们其实呢，在讲国际关系、美中台关系的时候，看的就是什么？就是国际的大格局。因为现在美中之间啊，你要知道，彼此其实都还是希望多些朋友。比如说，欧洲就是一个蛮鲜明的例子了。现在中欧峰会呢正在召开，习近平就直接讲了，双方应该增加政治互信，排除一些干扰。干扰是什么？很多人都知道，可想而知啊。那冯德莱恩呢，过往比较强硬派，比较鹰派，他也说了，欧盟其实在寻求的是跟中方建立稳。稳定互惠互利的关系，好，彼此之间呢要解决的是不平衡，还有分歧。其实，在欧盟里面，很多国家每个国家态度不太一样。有的人说我要退出“一带一路”，但是你来看看，葡萄牙现在呢，他们要启用的是中国制的地铁，这里头呢是来自于中车唐山公司的地铁列车，现在呢即将就要从葡萄牙的第二大城市来开出了，是中国出口欧盟的第一个成轨项目，要投入正式。的商运，那美中之间的关系现在的状况又是什么？王毅跟布林肯再次通话，双方讲的不太一样。王毅有说啦，说美国啊，你不能再纵容台独。好，可是美国的声明里头却是完全没有提到台湾，只说啦，现在的讲话都是之前美中之间峰会时候正常的高官对话。美中关系现在需要再加新的压舱石。大陆的学者他们直接这样讲了：第一块是什么？第一块是互相要确保摧毁的。逻辑这件事情，哎，其实大家要知道，我们必须要好好的来理解对方，跟对方之间要有一个互信。第二件事情呢，则是真正的全球多边主义的精神还有机制。因为现在我们两个都知道，我们两个只有我们两个是彼此之间的对手。那我们要怎么样让整个世界的人不要因为我们的一些些的新闻碰撞，然后呢就影响了非常大的一个涟漪？这个是他认为。两个新的压舱石，因为现在呢，在国际间，其实中俄之间在经济上面，甚至跟中东这边都有所连接。大陆央行已经连续十三个月增持黄金了，大家就在讲，这其实是不是跟美元会有一种哎联动关系？因为沙国王储呢，他们现在是出来给普京面子了。普京来到了沙特阿拉伯这边来做访问，两边都是 OPEC Plus 的成员，要稳的就是石油的价格，所以现在讲好，通通都要减量，那就会影响到国际间的能源问题啦。其实讲到能源，在南美这边也有问题，委内瑞拉这边的军队呢说动了，要抢的就是石油的资源，因为这边有个油田。巴西总统呢他自己说要出来调停这个冲突，但是白宫这边有坚定的支持。主要的一个主权，哎，他不支持委内瑞拉，这里头保护的是不是就是日后自己可能有机会拥有的一些能源资源呢？大家都说了，各国做事都是这样子，为了自己的国家利益为优先，但是有没有考虑到其他人的利益呢？请教一下。老师怎么样来看中欧峰会？现在习近平就很直接讲了，彼此之间的就是应该要增强政治互信，排除干扰。呃，这个语言很明确了，就是目前中欧的关系有所缓和，但是啊进展不大啊，所以彼此之间还是啊撑在那个地方。呃，中国大陆现在目前来讲就是有耐心的等，等到你冯德莱恩想通了，因为冯德莱恩是一个完全亲美反中的大将，那他本身的位置很重要，在执委会虽然地位并不是最高的。但是他却是在部长级中是负责执行啊这些相关的政策的，但是他的态度就是反中，反中再反中，所以所有的跟呃中国大陆能够进展下去的，到他手中全部都被卡住了。例如说梅克尔当初啊花了个九牛二虎之力才通过的中欧的这个相互保证啊保障投资协定，就是被冯德莱恩跟欧洲议会所卡住了，那就进展不了了。那你可以看到。冯德莱恩只要还在位的时候，我个人认为中欧的全面的关系进展很困难。那目前来讲，中国大陆的做法就是分别对待相关的国家，包括你看到的这个葡萄牙、西班牙，还有明年的重点可能会放在法国。那德国由于现在的这个党绿党，它跟中国大陆关系也很紧张，所以德国就被 hold 在那个地方。呃，在欧洲的时候，就是匈牙利、塞尔维亚发展更好的关系。其他的国家就先暂时就稳住就好。目前的态势大概这样。那有关于美国的问题，我我倒认为现在中国大陆已经采取主动方的主动攻势的，也就是
，你美国要跟中国大陆要在国际间有合作任何一件事的话，先把台湾的问题搞定。以前是以前是美国是主动方，主动打台湾牌。现在中国大陆换中国大陆主动打台湾牌，就是你不可以支持台独，你要支持我和平统一。你如果这两点谈不懂，那你要我跟你合作任何项目都不可能。那现在中国大陆整个大战略在调整，也就是他已经很清楚的知道，他跟美国的关系未来如果要能够走顺的话，那他就必须要确保能够相互保证毁灭。相互保证毁灭不只是和相互保证毁灭，在经济上、科技上也是相互保证毁灭。就是说，已经他必须要中国大陆必须要努力建立在。不是只有你能摧毁我，是我也能摧毁你。嗯、所以你看，加拉、者拉、稀土拉、石墨拉，越来越多的这些东西一直推出来，主要目的是告诉你美国人说，不是只有你能摧毁我，我也可以摧毁你。那也就是说，在科技间、在原料、在各方面，都要我确定我能够完全把你摧毁，然后你害怕被我摧毁，我也害怕被你摧毁。嗯、在这个情形下，我们两个相互感觉到恐惧、害怕，哎，我们愿意。好好的来做，好好来谈，好好来交往、嗯。所以我觉得中国大陆的大战略已经在调整。不过目前来讲，美国还是具有优势的地位。嗯哼。那中国大陆在这个部分是稳步的在跟他玩，跟他耗。那么一旦到了能够超过的的时候，那相互能够确定保证毁灭了，我相信中美的关系才有办法健康的发展。好，我们刚讲到了美中关系，现在有学者认为是不是需要新的压舱石？要请教小舰长。我们才在谈到压舱石之前啊，我们先想一想，在上个月十五号所在那个旧金山所进行的习拜会里面，其实达成了二十多项的共识，而且这个共识呢，不只是我们一般所常讲的军事安全的部分，事实上还包括了政治、外交以及全球治理的部分。嗯，事实上在，在、呃、嗯外交政策 （Foreign Policy） 的这一那个文章里面。已经称这个这个二十几项共识叫做旧金山共识。我们台湾有人谈这件事吗？没有。为什么？尤其是我们讲到说，从四十八一直到五十四，这中间的新闻媒他不会这样告诉你。为什么？因为认知战啊，我们有铺马老师好棒棒啊，对不对？所以我们必须要这样认知，实际上。现在的社会现实变成什？这国际社会的现实是什么？那接下来我们讲到压舱石的部分呢、啊？其实，在谈到压舱石的部分的时候，有人愿意告诉我们，里面有一那个，其实，在王毅有特别的要提出要求，说美国不得干涉中国的内政，而且那个特别。那个强调不可以支持台独，那美国为什么对于他的新闻稿、白宫的新闻稿里面对这件事只字不提？因为提了，我们赖总统的选、赖副总统的选举就很难了啊！这个不是也是政那个认知战吗？事实上，压舱石。有中间有另外一个那个新的压舱石，也就是全球多边主义精神和多边主义的机制。为什么要那个大陆特别谈这件事情？因为现在都是美国单边主义啊，美国想干嘛就干嘛。美就是小舰长在上一段讲的啊，那个人家买武器都是缺什么买什么，我们是什么有什么，美国想卖你什么你就非买不可。但是啊，我们必须这样讲。看看现在的乌克兰，乌克兰已经很久也没有人提了。然后呢，美国白宫甚至讲什么？美国白宫预算主任讲说：“哎，对不起，那个原原乌克兰的预算就是没有了，没有魔法按钮可以提供资金。”这种状况之下，现在没那个，也就是说，大家都说：“哎呀，乌克兰那现在怎么办？”对，大家都没钱了。你乌克兰，嗯、你有想到乌克兰的女性现在还要下矿坑工作？以前乌克兰是立法禁止的，现在为什么这样做？因为男人都战死了。现在美国又好心的说要来协助台湾培训军队。小舰长要问的是，谁让台海变成现在这个样子的？最后要请董哥帮我们总结。大家哈，从国际的新闻里面，你要看到一些蛛丝马迹啊。普丁到。沙特阿拉伯表示什么？表示俄乌战争，他这边现在是有优势，好整以暇
。好，就说你要从新闻里面来看，他觉得我在不在现场指挥或怎么样，其实不太重要的、嗯。因为我们现在已经看到乌克兰的困境，这是第一个观察指标啊。嗯、那接下来啊，为什么沙特阿拉伯过去是美国最坚实的盟友？对，现在好像跟中国大陆、跟俄国越来越好了。嗯，好，甚至还打算用人民币才可以买石油，好，为什么？因为当年，啊、哦，他们那时候被指控说，现在因为阿拉伯现在是王族在掌权，是，他爸爸不管事都交给他，好，那这个王族被二零一八年被指控杀害有一个记者杀哈少吉嘛，好，美国就趁机把很多武器卖给他，哦，然后川普本来讲说我要报复，结果趁机卖给他，把他勒索一大笔呀、啊，那接着拜登上任，拜登骂他是贱民，所以。哦，你知道阿拉伯个性是很强烈的。你既然这样讲我，那所以哈、哦，他其实跟啊、哦、美国的这些死对头国家都是都示好。啊，我们其实呢，在这一次选举当中，当然就是要把这几年来你所看到的一些现象来做一个盘整。现在呢，这个国民党的这一位立委候选人徐小新告诉我们说，他发现了竟然有。政风处，好，地方县市的政风处，对于这个参选人，哎，开始在做侦查。他讲的是谁？他讲的其实是在高雄。他说了，这一纸公文拿出来之后，发现了这里面写着是党务会选的情资通报单。好，那里面呢，他们有特别写到这一句话，叫做赖清德把此区列为十三个重点辅选区之一，提到了一个人叫郭贝宏，说他为了巩固庄脚，会分裂。泛绿的阵营选票，好讲的这个选区，你会问，哎，泛绿的阵营选票，郭贝宏是谁？郭贝宏其实他是美丽岛一个非常资深的这个台独的工作者，然后呢，他现在要出来这边选，他其实以前跟民进党非常友好，这次为什么出来选？因为他说他看不下去民进党的套路，所以他要自己站出来。而跟他一起打同台的是谁？是黄杰啊，所以他就想问，哎。现在是不是怎么样？是针对我来做所谓的水门事件吗？他认为这个叫做奥布的选选举的奥布，民进党部分当然直接讲啦，说提出证据嘛。如果你真的觉得说有对你非法的监视啊，或是监听的话，我们一定会严正的指正。但公文在这边又应该怎讲呢？除郭佩宏之外，彭文正他也认为，哎，政府是不是真的会对特定人士？来出手，郭佩宏这一次哈，他在这个选区非常重要。为什么？他本来是跟赵天林选的，结果赵天林记得吗？因为先前啊一样是外遇事件呐、啊、哈，结果呢现在换。黄杰来选，那现在为什么会有这一纸公文出来？大家在问，是不是是为了要帮黄杰来顾票呢？打一个问号，因为赵天林最后一次的脸书发文十一月五号之后呢，好像就没有讯息了。最近你在看到黄杰，虽然呢他是承接赵天林的选区，但是跟他好像哎没有太多的交集，反而都跟谁一起合照？跟万老师合照啊，跟在地的议员合照啊。大家开始在讲，为什么民进党现在对于？区域的立委选举好像会琢磨很深，哎，是不是因为这样子的一个民调？最近政党民调出炉，说国民党的区域不分区立委支持度是夺冠的。那如果是这样的话，还有日本日本的学者讲，预测下来赖萧也许会赢侯康一百万票，但是在立委选战的部分是会大败。国民党的全台内部民调也说，他们的立委席次有机会过半，哎，是因为这样，所以才出现像前面这样的一个。公文内容吗？其实为什么现在会有这样子的一个做法？哎，是不是选举紧张嘛？所以民进党也开始回到老路，反中牌。比如说呢，现在陆委会就警告你啦，两岸买办哈、哦，如果再这样下去，恐怕会复活、哦。现在台东世家呢，凤梨世家已经恢复输往中国了，但是詹志宏，我们的副主委是怎么讲的？他说他不接受台东模式的说法，他觉得啦，这其实是中共刻意透过我们。既有的两岸官方协议管道，指明找某党来谈，那这不是买办，是什么？这叫做买办，前客复活啊！也就是因为这样呢，大家开始在问。是不是抗中牌又开始出现了？而且呢，现在他也讲了，说过往呢，他们都会有来官选团，现在一团。都没有，那主因在于哪里？一定就是中共，中共现在拒绝放行，这是过去从来没有过的状况。两岸真的政治氛围不好，因为现在也看到了国军发现对岸的气球呢，说是越过海峡中线，出没在我们基隆西南方往东飘行。
邱国珍告诉我们说呢，这个基本上可能是随着季节季风往这边飘。那我们是有必要把这些状况跟大家讲，因为不讲的话，人家会觉得说我们是不是隐匿不报或者是怎么样。但是呢，其实王定宇是怎么说的？好，王定宇呢现在听到了韩国瑜说，如果反舰飞弹放在哪里，哪里就被打很惨的时候，他开始在讲啦。那是怎样？你的意思是我们都不需要军事设施吗？你看国民党就是在弱化台湾啦，为了就是取悦。中国，而在这样的节骨眼上，在两岸氛围不好的节骨眼上，大家影响的是中美关系，会影响到台美中三方关系。当美国又要出来说要卖我们增程飞弹的同时，郭正亮就提醒大家了，说如果是真的的话，中美关系。会渲染大波，因为这个射程有可能可以打到大陆。那你觉得这是有可能存在吗？那如果他真的会卖给我们的话，是不是其实美国有他自己的盘算，而要台湾有他既定的功课呢？这一些内容其实大家必须要好好的思考，因为你的一张选票也有可能会影响到未来。那这一些就是我们在投票时候一个非常重要的思考依据了。来请教董哥，主要原因是因为大家都说这次除了是和平。平战争的选举之外，选前三十六天，应该是奥博啦。巧心的这个爆料，你怎么看？台湾这二十几年来的选举哦，所有选举大家被公认的奥博哦，最后获利的都是民进党。啊，民国八十七年，他们说吴敦义有一个绯闻录音带，证实是假的，对不对？民国九十五年，他们说黄金英花走路工，证实是假的，好、啊，都民进党的人都当选了。好、哦，然后两颗子弹是最有名的，民国九十三年，好、哦，那大家可以看到了，民进党又开始作威作福了，所以大家看啊，四年前的王立强事件，哎，知道是假的，没有错啊，民进党帮柯文哲二零一四年跟连胜文选台北市长，说连胜文在今年总部装窃听器，也是假的，所以你们都是出二波啊，你们出二波才赢啊，那这一次呢？这一次他把脑筋动到公家机关。高雄市政府政风处是什么单位？是属于法务部，啊、哦，法务部在管的。好、哦，那派去高雄市政府，这然后高雄市政府陈其迈这两个单位的责任都很大，白纸黑字，现在还要否认。郭背宏是什么角色？四五十年来在美国，啊、哦，他在搞台独联盟，美国的总部的啊、哦、的负责人呐、啊。后来他到台湾，那他质疑蔡英文的论文。他找了彭文正，你来开节目，直属我董事长，因为他是一家电视台的的董事长嘛，哦，直属我董事长，那民党就开始抗议，抗议以后，他用他很大的能量，召集过去台独的朋友，在台湾成立了一个政团，叫做喜乐岛联盟，哇，民进党认为说这个会抢他们选票，然后你又质疑蔡英文，好、哦，又让彭文正每天对外在那个，所以他董事长就被换掉啊，各位朋友，那。所以郭佩宏想说，让我自己来选，他跑去高雄选，民党现在开始对付他。那这个白纸黑字，刘世芳也不要在那边否认。你如何去解释你们的白纸黑字？你当立委，要是高雄的立委，你应该去质疑法务部，好、哦，他们的政风师为什么这些政风人员会发出一个这样的文啊？怎么样，要再去法办徐小新吗？徐小新两天前啊、哦，拿出了啊、哦、那一个监听的名单。今天上午被人家去告花、啊，民进党政府最会这一套，好、哦、到处去告别人。那今天我们看到选举仗是不是很不公平？是啊，你是个政府机关，然后要去对付郭佩宏，因为他会影响到黄杰的选票。那这个有道理吗？大家想一想看，一个公务人员，你基本要有服务法来规范嘛。虽然你改了服务法，可是这个再怎么讲都不应该嘛。因为造成选举的不公正啊！哎呀，真的是士大夫之无耻，是为国耻啊！嗯，是，请教赖老师怎么看？用减掉单位做机器，而且还敢公然的发公文啊！然后对于这个跟自己意见不一样的，或是跟自己在选举上有竞争的对手，进行监听或是监看，或者是去收集他的资料，针对性的啊！我觉得这个是真的是不可取，尤其是检调单位在这个部分里面，不要沦为当东厂的打手。我觉得在这个部分分机要守得住。那如果检调单位的相关的人有拿到公文或者得到指示，我真的是强烈建议您把它录音录下来，把它 copy 下来。
我觉得尽量的跟媒体记者来访问，呃，来反映，我们让民进党的这只黑手啊，在普罗大众之下，那么都经过检证，看看他们的这绿营的这个黑手如何利用你，因为你拿的是人民的薪水，你不是民进党养的，你是我们中华民国国民养的，麻烦你对得起整个国家，而不是对得起民进党。我觉得在这点上，还是要有羞耻心。还好，您小的时候都读过。世代父子无耻，是为国耻啊！之后的孩子可能读不到了，但是您一定有读到，所以在这点上，还麻烦您坚守自己的呃价值观的立场。另外，台东市台东县的县政府能够帮台东的农民，符合检疫的标准，把顺利的把这些世家卖出去，我们双手双脚赞成啊！我们更主张的就是你农委会。应该去台东县政府取经，了解台东县政府如何达标。你也建立一套这个全国性的啊这个系统，来帮我们所有的农民都达标啊。你为什么不自己不达标，自己不做好，却去指控台东县政府，而且呢，最后还要给人家栽赃抹黑，说他是买办？嗯，谁是买办啊？这个最恶质的人。啊，也就是自己做不到，在指控别人才是买办嘛，这种人才是最坏的啊！我觉得这个是很不应该的行为啊。也就是说自己做不好，没有办法把台湾的农民的东西卖得出去，还不准人家卖，我觉得这种人实在是太坏了。另外，我觉得韩国瑜没有说错啊，哎，他讲了一个普遍的一个道理，这是王定宇，你要想清楚啊，你在反对的时候有没有想清楚？任何一个军事基地，尤其是导弹的基地设越多的时候，两边发生冲突、攻击的时候，军事基地第一时间被攻击的几率最高。我想这个是任何军事常识都知道，这还不用说专业知识了。所有的常识大家都知道，哪个地方的军事基地最多，哪个地方的导弹最多，哪个地方的雷达最多，哪个地方就一定在最短的时间，在第一次。那么他被攻击的可能性最大，因为一定要把对方的这个军事基地都摧毁，这个有利于啊削弱你，有利于对方嘛，这本来就是一个军事上的尝试。好，我们的问题是在于国防部在设这些基地的时候，是不是应该跟民众好好的充分沟通说明，说你们会承担的风险。我们国防部给你的补贴，或者给你的建议是什么？你是不是应该做到这一点？不要搞军事独裁，不要搞专制独裁，更重要是你不要不顾老百姓的的安危，你搞独裁，不在乎老百姓的想法。我觉得这才是我们最要追究的是，是你在不在乎在地人的想法。是，但我们也想要请教小舰长了哈，因为亮哥是这样讲的，说如果真的对岸，哎，美国卖给我们一千一百七十二亿哈，一百七十二亿的增程飞弹的话，那这个增程这个一增就可以打到对岸去了，所以中美之间一定会轩然大波。那现在又加一个弹书了，说可能要二零三二才能交舰，到底他想要说的是什么？那我们台湾这边要在意的到底是什么？嗯，我们这边真正要在意的是什么啊？事实上是人家的别其他的国家买装备是什么？是缺什么买什么？我们台湾是什么？我们是有什么美国卖我们什么？不是这样吗？我们想一想，当我们有了 IDF 的时候，美国这个时候才要卖我们 F 1 6当我们有熊二的时候，他们要卖我们鱼叉；当我们有天宫的时候，他卖我们爱国者逐帆不息备载啊！最新的是我们有腾云，他又要卖我们 MQ 9 B， 不是说好了要国防自主吗？还是只有你想要炒股票的才国防自主呢？嗯、这个是小舰长的疑问啊，那个是个问号啊。那但是呢？至于说，就是像小县长手上拿的这一张啊，也就是说，呃，传闻中可能会卖我们的这一种，嗯呃，增、呃、程飞弹啊，是这个是最近的新闻。可是小县长啊，我们刚刚讲的不是无地放矢啊，在二零二零年五月的时候，这一个信传媒就已经。登出来这个新新闻说，中科院正在测试，他要做出这样外壳的一个飞弹。我们大家来比对一下，这一个构型跟这一个美国要卖我们的飞弹像不像啊？当然像啊，姐妹啊。至于说三百七十公里可不可能啊？
们这样讲，现在的这个飞弹啊，你只要在它的那个 console， 也就是它的操控台上面做调校，它的射程就会遭到减，遭到递减。不是说原厂卖多少，它就可以飞多少。那有还有的，那我们现在很多军迷呀、啊，觉得 Google 一些资料就很厉害啊。嗯以为说我们只要把飞弹做得更大，就可以飞得更远。你做梦，飞弹飞得远不远的问题，从来不在燃料。当然，它是原因之一。最重要的是什么？最重要的是你的陀螺仪可以稳定旋转多久，它能够让飞弹能够掌握自己的那个姿态，而不会坠海，而不会乱飞，这才是最重要的啊。问题是，你美国卖我们多少呢？我们可以装在哪里呢？这个才是最重要的问题啊。那至于说哦，国防部长说，哎，那个他一定要把这个气球啊，要告诉我们大家，免得隐匿不报。嗯，这值得那个肯定。前几天也告诉我们，那个，呃，大陆他们在试射，他不是他实际上发射卫星啊。但是小县长想要问一下、啊，前几天。在俄罗比附近的宜兴舰，也就是那个零五四 A 的解放军宜兴舰，跟零五二 D 的呼和浩特舰，你有公布吗？你没有公布，没有公布也就算了，还让人家的那个网红放在那个网络上面说要要来募资，要来呃给我们去监控的，呃，这一个敌化舰官兵加菜。嗯、你说你真的没有隐匿不报吗？嗯，这个就是个例子。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，让您听懂的话说给您听。嗯、现在介绍这一小时来宾，首先介绍是资深媒体人董志生，大家好，以及国际政治专家赖月清老师，主持人好，各位观众大家好，还有前海军舰长吕律师，主持人好，各位观众大家好。一开始要先带你来看到的是这两天网络上面，不知道您有没有看到了这一支影片？这个是来自北一女中的国文老师，他谈到了克刚一零八克刚，其实他心中有非常多的。怒气，主要的原因就是因为他认为这剥夺了国文老师在上课时候希望能够传达给学生更多元而且更完整的知识，甚至呢，还直接用比较严厉的话来说，这根本就是一个无耻的课纲。现在听听他的原话：在一零八课纲当中所删掉的经典古文，我举个例子让各位了解，例如他们删掉了顾炎武的《廉耻》，因为学生就不必再知道为什么士大夫之无耻是为国耻。他们不再能够清楚地理解为什么耻是清清白白的辨别。我们再看每天新闻，看到那么多不清不白的政客在那边跳梁小丑、耀武扬威，在那边吃香喝辣，学生的价值观怎么不混淆？是非观怎么不错乱？所以一零八课纲它是个无耻的课纲。好，对此哈，包括李佳彤也都有直接的呼吁，教育部必须要回应。好像教育部讲了，说一零八课纲没有废弃礼义廉耻，我们着重的是多元取材。那这位老师呢，欧老师在网络上面有很多人，其实对他呢有所指教，用现在的话讲叫做被出征呐、啊。大家就要问，身为国文老师，他在教学的第一线，他遇到了一些想法，遇到了一些困难。不能发表意见吗？啊，这个时候呢，为什么会让老师说出了“士大夫之无耻，是为国耻”这件这句话没有学，孩子可能不懂，因为每天看到新闻是看到什么？带您来看，现在呢说又有卫福部高官认了婚外情了，然后讲的就是什么先前秘书处的这一位哈，这一位长官。那现在呢，大家就开始讲为什么大家会这样放胆做？哎。是不是主要的原因是因为被发现公务员服务法有修文？好，这个修文是什么？先来看原本的内文。原本内文呢有特别提到了，不得有招致贪惰、奢侈放荡、赌博、吸食烟毒。哎，很具体的讲出来哪一些是不可以的。在修完文之后，这一些很清楚的细项通通没有了。大家开始在问，这到底是谁修的？提案人你看到是民进党的江永昌、林怡锦、蔡英。
于许志杰，那联署人呢几乎也全部都是民进党员。仔细给他看下来，哎，大概就是英系跟新潮流的人马。大家想问的是，立委为什么要修这个法？修的时间点在哪里？修的时间点在去年六月二十二，哎，不就在王必胜之后吗？他开始在问，这算不算是王必胜法案呢？打一个问号。主要原因是为什么要突然把这一些大家认为应该就是不应该存在的。子项目，通通文字直接把它删除，为的是什么？难道我们官真都不重要了吗？好，也看到这几天我们刚刚讲到的这一位卫福部的处长婚外情事件，现在呢，他的长官。卫福部长薛瑞元告诉我们说：“你要观察他有没有影响到公务表现嘛？如果没有影响到公务表现，那是私人的事情啊，所以我们暂时不调查处置。”但是，全税部次长是怎么讲的？他说：“我就认为啦，他其实是有违反的，也就我们刚刚讲的那个条例，哈，公务服公务员服务法的条例。”他说：“是否启动惩戒？那当然，卫福部你们自己要决定。但我认为他是有违反的。大家要问的是，所以现在的官真。”到底是怎么样，在哪里？那现在的价值观，我们想要传达给大家的价值观，我们这些官员想要给大家的价值观是什么呢？在今年每一年都会有一个年度字，选出来什么字？选出来字叫做“缺”。好，缺。八千五百多票拿下第一名，从第一名到第二名，你看到什么？缺蛋炸困，荡乱。好，这这个尤老师、尤子祥老师他的讲法就是，为什么是缺？是因为我们到现在为止，我们感觉到这几年来疫情的关系，缺口罩、缺疫苗、缺快筛，然后还会缺蛋、缺工、缺水、缺电，什么都是缺啊。那为什么大家会有对于执政党有这么样的多怒气，想要政党轮替下架民进党？不就是选出来的这些字吗？所以大家开始在问，现在有民怨啊。那民怨是什么？民怨是当你看到了民进党绿营的内部，我们看到说十八岁的吴英玲曝光，因为他小学四年级就看党外杂志，这样子的一个消息被拿出来讲的时候，我们想问的是，想要传达是什么样的价值观呢？那像我们昨天有讲过嘛，好，万里清德的挖矿人生，这样子呢，被民进党的这一些民意代表呢拿出来拍照啊打卡，那。又有了网络上在讲，那三十年的小英封存人生，要不要你们也顺便打个卡？你们想要强调的到底是什么？当然，萧美琴也告诉大家说，确实啦，经济的果实有一些人没有享受到的时候，大家就想问萧美琴，所以。是不是颜色对了才会有呢？是不是当这一些巴西进口蛋的炒香超市可以享受到这一些经济成长的果实，疫苗高登可以享受到果实，高端可以享受到果实，那云豹可以享受到果实的时候，大家都发大财，只有我没有。当大家看到了“国家队”这几个字，就会想到等于发大财，因为曾经有鸡蛋国家队，曾经有口罩国家队，曾经有疫苗国家队，最近的讨论六十六亿的无人机，也有无人机国家队，这一些。就被在野党批评，通通都变成了绿油油。大家感受就是，是不是又有人要来赚钱了？今天新的一个叫“民防国家队”，好，这个是黑熊学院他们今天的记者会哈，说今年民防元年，所以未来会吸收更多的企业专家，扩大民防国家队的阵容，然后呢有防护的力量。首重的是什么？是新。新房站啦，哈，救护啦，避难包啦，这些都是他们的重点之一。当大家一听到国家队的时候，就会有一种，哎、欸，是不是又有人要赚我们的钱？大家会有这样子的感受的时候，你有没有问一问，是什么样的事件堆积出大家这样子的一个直接观感？哎、欸，讲到了沈博洋，别忘了他刚从乌克兰回来，说呢，现在我们对于乌克兰这一边的情报，第一线情报，通通都是沈博洋带回来的。第一手直达总统府，那也不禁想问啦、啊。那我们的这一些国防、国安、情资单位做什么用的？如果我们通通靠沈博洋的话，我们还需要这一些单位吗？在官场上头，不在其位不谋其职。但你如果在其位的话，就不要失位素餐。请教董哥怎么样来看？因为对于老师来说，他现在想问的就是，除了检讨课纲，他想知道为什么顾炎武的廉耻会删除，这样大家以后就不知道是大夫之无耻，是为国耻。其实我们可以看到哈，这课纲讨论这么多，可是一个老师出来讲话，以我来讲哦，最近群组里面传老师这边啊讲话的人啊，大概有十几个群组都传了，可见他在社会上是非常影响大的。那这种影响就是很多家长的心声，好，就是说为什么有些古文我们把它删了这么彻底？啊，我们过去当然古文在哦国文里面有
相当的比例，那现在一直把它减少，减的减少到很多啊，影响到我们人生，或者可以让我们提升语文能力的这些，统统删掉了。除了欧老师所讲的啊，这个莲子，这莲子当然，我相信我们这岁数的人啊，大大致上大家都都读够了啊。那里面最重要一句话就是“士大夫之无耻，谓之国耻”啊，很多人喜欢引用，大概民进党觉得很刺耳，好，因为他们就是国耻的一部分、啊那里面还有非常多，包括李嘉诚教授所提出来的啊，什么“夜阳逻辑”也删除了，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”啊，大家也知道了嘛。所以你可以看到很多我们平常朗朗上口，你知道他的来源，你心里就说哦，原来他是从这里来。然后这个其实让我们感哦接触到非常多文化，哦，然后非常多哦，包括品德里面的一个深度都在里面了、啊。先天下之忧而忧，这个就是夜阳逻辑。哦，那包括连横、台湾同史、台湾太史公的戏都拆哦，都把它删掉了。那这篇是在讲什么？他讲，哈、哦，他的爸爸跟他讲：“汝为台湾人，要知台湾事。”这不是民进党政府在强调了吗？我们要本土，要知道台湾怎么来的，我们的祖先怎么在这块土地里面，对不对？筚路蓝缕，一起三年吗？不是吗？那为什么连这个都删掉？哦，因为连横是连战的主物。你这个里面都里面充满了政治嘛，由这些搞政治的政客的，然后来搞这个课纲。当初他们怎么弄这个课纲？他们找了一哦一些教授编了以后，然后再找一些好像更有道德、更有学问的人来审查。这些审查里面包括高中生，高中生审大学教授审过的文，那那这是成什么体统？为什么？因为有选票啊。我老实讲就是这样，完全玩这一套的民粹。所以，我们很多家长、很多学生，连我都可以说到十几个群组，大家传过来在讲欧老师这个讲的真有哦，真有分量。很多人都觉得感慨，没有错啊。为什么？因为家长觉得说，我们在人生的学习上，当然你自己国家的语文很重要，那里面有古文有金文。现在当然金文的比例占很高，但是这些古文里面你也不可废弃啊。全世界不会有国家说把自己哦国家。里面哦，传统的这些文化，嗯，然后自己把它删除啊，嗯，那民进党讲穿了就是要去中国化嘛，嗯，那这些东西他认为这个是中国化，嗯，这个和中国化有什么关系？这个是一个做人的基本标准，所以今天可以看到，嗯，他们其实主最主要就觉得中国，然后又觉得世代物质无耻，好、哦，对他们来讲好像一个刺痛，嗯，那这样的话，嗯，你让家长怎么去带小孩？嗯、我们课纲哎审查哎。回头是、嗯，今天已经没办法让家长觉得放心了嘛。嗯，好，我们要请教一下赖老师，因为刚刚董哥讲那么多，其实就是一件事情，价值观啦。简单的讲，就是当我们看到现在民进党的这些作为的时候，你的感受就是。价值观这件事情，连老师他都会想，为什么他想要强调这句话？是因为我们看到电视上不清不白的政客，他们我们的很多的这些有使命感的老师，他们一直感觉到民进党执政的时候。他们一直故意的在贬低这些知识的价值，他们主要的目的是在弱智化整个台湾，然后找一个名理由说，哎，我们应该要普及参与者，所以把一些孩子们都弄进来，然后跟这些高阶的知识分子把它并位，然后说，你看我们是余力平等，其实这个就是故意的在贬低知识的努力获得的价值，因为我们都知道，你要获得高深的知识是需要付出很辛苦的。时间跟工作跟学习、嗯，然后你才能够获得。但是呢，他一下子把你贬到最低，就是弱智化。弱智化的目的在哪里？就是从国文中来去表现出来。因为国文，它其实它不但要传达价值观，嗯、它还要传达一些啊、呃、被淬炼过的文字。它本身还有就是啊、嗯呃、精准的表达能力，嗯、还有把这些词藻把它丰富。嗯嗯可是像这种公务员服务法这里头，哎，也跟文字有关了。但是这些很重要的文字现在全被删掉了。它最主要的是在哪里呢？就是说，因为我觉得今年我们台湾的民众，呃，表现出来的一个共同的字就是缺。嗯、这个这句话里面是有很深的含义。嗯，其实对于民进党来说，他最缺的就是羞耻心。就是您看到了，他为什么要把公务人员的这些官真，也就是公务人员的基本的道德修养，把它拿掉？就是因为他不要公务人员有羞耻心，他为什么要把国文的这些这些修礼廉耻拿掉
，因为他不要台湾的孩子们有羞耻心。为什么？因为民进党本身他知道，如果我能够彻底的把你的羞耻心拿掉的话，那你就不会知道自己做错了。我们人之所以会知道自己错，是因为来自于我们有羞耻心。我们有羞耻心，我知道我这样做是不对的。我知道我去啊，有小三去偷吃是对不起，是背叛我的太太。那这个是不对的，因为我有羞耻心。我知道我将会伤害到孩子，因为我有羞耻心。我知道我将会对不起整个社会大众的普遍价值，是因为我有羞耻心。我知道我这样子对不起纳粹的老百姓，因为他们来养我，他们供应我生活，他们给我薪水。我这样的话，我有羞耻心的话。我就会知道我这样做是不对的。可是当我没有羞耻心的时候，我就不会知道我这样做是不对的。民进党现在努力的就是要把我们的羞耻心拿走，都把你去掉。去掉以后，你就可以为非作歹了。因为你没有羞耻心了以后，你跟动物是一个等级，你跟动物跟禽兽是一个等级，你就可以去毫无忌惮的去做这些事。明明结婚了。再搞一个小三，再生一个孩子，或是再怎么样，都一切都 OK。明明你不应该当公务人员去吸毒的，你可以去吸毒，因为民进党说，你看我们走在前卫里面，公务人员都可以吸毒，没有关系的；军人也可以吸毒，没有关系的；然后任何人都可以去为非作歹，没有关系，你只要有权利，因为权利对民进党来讲才是最重要的。现在民进党努力在做的就是这一件事情，把台湾的整个社会的道德、整个社会的价值都把它摧毁。可是我要怎么样彻底摧毁？从中学、小学的教育开始，所以他的修课纲就是要彻底的摧毁。这些老师们看了就觉得痛心，因为这样下去的话，整个台湾的社会的价值都被这些民进党的政客以那种所谓的前卫。以那种啊，我是最前卫，我是毫无羞耻的人，所以我是最前卫的人。嗯，我觉得最可怕就在这里。好，其实呢，大家就会对于说，比如说官有官真的问题，大家希望做官就好好做官，该有的这些规范应该要有，就符合普遍价值观。但也要请教一下我们的小舰长呢，最主要原因就是因为，除了有官真之外，也要有专业嘛。我们现在看到那么多的国家队，结果现在大家要问的就是六十六亿的无人机国家队，现在是不是真的变成绿油油厂商赚一手？现在又看到民防国家队要正式成立，就让大家想说，现在有个被毙三米棒。现在真正的国家队叫做所谓的呃认知作战国家队，不相信往前面几个台转一转，是不是都在做认知作战呢？是的，就是。小舰长在毕那个退伍之后啊，我曾经到了偏乡去当老师，因为我们偏乡缺老师啊，那我在那边当了两年的数学老师。我必须这样讲啊，我对于教育部还有这些所谓的专家学者，假。克刚之名，假双语之名，假多元之名，来修改那个我们的课程的内容，其实我是非常有感的。他们图的到底是什么？图的也就是切断我们下一代跟中华文化之间的一个期待。他们目的就是如此啊。真正如果家里有孩子，你开始进入到国中，进入到高中，准备要考大学的时候，你就会知道，除非你的孩子他的。这呃学呃成绩非常好，不然你就知道这个多元不是有很多种的价值，是你家里要多钱呐、啊，是这个缘呐、啊。如果我们未来都改成像欧老师，就北语女的欧老师所讲到的，无论是《论语》《大学》《中庸》《孟子》，全部都改掉，我们以后的下一代，不止刚刚那个赖老师跟那个呃董哥讲的听不懂之外，另外我要这样讲啊。那个司马光在《资治通鉴》里面讲的：“有德无才，其才可用；有才无德啊，其才难用。”我们现在有多少的没有官真、有才，可是呢，没有德啊？古人根据他们的经验，早就已经讲过，这些人其才难用。但是我们现在的政府一直在用。另外，我们刚刚刚那个电影特别交代一个功课，有有关于这个。呃，黑熊部队啊，我们很快就会看到一个民调，什么民调呢？趋势民调做的，也就是壮阔台湾以及民间防护力量以及这个总统候选人之间的一个连接的民调。你说，哎，小舰长你怎么知道？因为他打电话打给小舰长啦。
，所以他的所有的提醒我从头做到尾，我非常清楚他们的目的就是，哎，最后公布的时候就是说，哎，赞成这一个呃民间防护力量的都是民进党，这个就是小舰长一开始讲到的，嗯，认知作战国家队啊。另外，我们看一下今年。航太展的时候，蔡英文总统他最重视的两个不两两个项目，第一个就是单兵武器，第二个也就是无人机的部分。那单兵武器现在美国也要给那个支援我们，可是我们自己会做啊，这件事情会不会怪怪的、啊？那另外我们讲到无人机的部分，不用小舰长多说，我们去看一看跟无人机有关的这些股票。是不是都不断的创新高？是不断创新高，但是呢，国防部到现在都还没有验收过，你创什么新高啊？对不对？这全部通通都是赚钱的把戏。